Madali, tara na! Magandang umaga mga bata, ang pag-aaralan natin ngayon ay Philippine Money, Coins and Bills. Unang markahan, Week 5, Day 1 to 5. Ang layunin nito ay Reads and Writes Money in Symbols and in Words to 100 Pesos Counts the value of set of bills or a set of coins through 100 pesos and compares values of different denominations of coins and paper bills through 100 pesos using relation symbols. Bago tayo magsimula, nice kung sabihin mo ang mga sumusunod na bilang. Tulungan mo si Andrew, hanapin ang daan para siya ay makaipon sa kanyang alikansya. Ito ang tamang daan. Andrew ay araw-araw naghuhulog ng pera sa kanyang alikansya. Gusto niyang bigyan ng regalo ang kanyang ama sa darating na Father's Day. Gusto niya itong mapasaya at pasalamatan sa pag-aalaga at pagmamahal na ibinibigyan nito sa kanila. Mahal na mahal niya ang kanyang ama. Heto ang perang na ipon at ibinayad ni Andrew sa biniling regalo sa kanilang kanyang ama. One hundred pesos, fifty pesos, twenty pesos, ten pesos, at one peso. Sagutin natin ang mga tanong. Sino ang naguhulog ng pera sa kanyang alikansya? Tama, si Andrew. Bakit ito naguhulog ng pera? Gusto niyang bigyan ng regalo ang kanyang ama sa darating na Father's Day. Sino ang bibigyan ng regalo ni Andrew? Tama, ang kanyang tatay. Bakit niya ito bibigyan? Dahil mahal na mahal niya ito at gusto niya itong mapasaya at pasalamatan sa pag-aalaga at pagmamahal na ibinibigay nito sa kanila. Magkano ang naipon ni Andrew na ipinambayad sa regalo? Tama, isang daan at walumput isang piso o 181 Kung ikaw si Andrew, gagawin mo din ba ang kanyang ginawa? Bakit? Pamilyar ka ba sa mga pera dito sa Pilipinas? Kung ikaw ay pamilyar, heto ang mga perang barya. Limang sentimo. Maaaring isulat ng... No? Sampung sentimo. Dalawampus limang sentimo. Maaaring isulat na. Isang piso. Maaaring mo isulat na. At huwag kalilimutan ang peso sign. 
limang piso. Sampung piso. Heto naman ang mga perang papel. Dalawampung piso o 20 pesos at maaari mo isulat ng Limampung piso o 50 pesos, maaari mo isulat ng Isanda ang piso o 100 pesos at maaari mo isulat ng Dalawang daang piso o 200 pesos, maaari mo isulat ng Limang daang piso o 500 pesos at maaari mo isulat ng ganito. Isang libong piso o 1,000 at maaari mo may isulat ng ganito. Gawain. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Alin sa mga perang barya ang may pinakmababang halaga? Mga, limang sentimo. Alin naman sa mga barya ang may pinakamalaking halaga? Magaling, sampung piso. Sa mga perang papel, alin ang pinakamababang halaga? Tama! Dalawampung piso. Ano naman ang may pinakamalaking halaga? Magaling! Isang libong piso. Ano ang pagkakaiba ng limang sentimo sa mga ibang barya? Mausay, ito ay may butas sa gitna. Gawain. Isulat ang kulay ng perang papel. 20 pesos. Range. 50 pesos. Red. 100 pesos. Violet. 200 pesos. Green. 500 pesos. Yellow. At 1,000 pesos. Paano ang tamang pagbasa at pagsulat ng pera? Tandaan, sa pagsulat at pagbasa ng pera, huwag kalilimutan ang peso sign para sa piso at centavo sign para sa sentimo. Gumamit ng decimal point para ihiwalay ang pesos sa centavos. Ang digit o bilang sa kaliwa ay nagsasabi kung ilan ang pesos samantalang ang digit o bilang sa kanan ay nagsasabi ng bilang ng sentavos. Halimbawa, isang daan at tatlong put limang piso at dalawang put sentimo o 135 pesos and 20 centavos. Pesos? Centavos. Gawain. Basahin ang sumusunod na halaga. Isugat ang halaga nito sa salita. Number 1. Isang daang piso. Number 2. Dalawampung tatlong piso at limampung sentimo. Number 3. Tatlong piso at putumput limang sentimo. Number four. Putumput limang sentimo. Number five. Limang sentimo. Basahin ang sumusunod. Isulat ang katumbas na halaga nito sa simulo. Number six. Limang pung piso at tatlong pung sentimo. 7. Nabing limang sentimo. 8. 
63 piso at 10 sentimo. 9. 27 piso. Number 10. 35 sentimo. Si Ana ay may napulot na pitaka. Ito ang laman ng pitaka. Basahin mo ang halaga ng mga pera naman ng pitahong napulot ni Ana. Magkano lahat ang laman ng pitaha? Tama! 186 pesos and 40 centavos. Gawain! Bilangin ang mga bariya sa ibaba. Isulat kung magkano ang mga ito. Number 1 Number 2 Number 3 Number 4 Number 5 Bilangin ang mga papel na pera, isulat kung magkano ang mga ito. 6 7 8 9 10 Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Isulat ang sagot sa patlang. Number 1 Ilang dalawampot limang sentimong bariya mayroon sa isang piso? Tama, apat Ilang sampung sentimong bariya ang mayroon sa isang piso? Magaling, sampo Ilang limang piso ang mabubuo sa sampung piso? Tama, dalawa Magkano ang limang big dalawampung o 20 peso bill. Magaling, 100 pesos. Magkano ang anin na tik isandaang piso o 100 peso bill? Tama, 100 pesos. Ngayon naman, tuturuan kita kung paano paghambingin ang halaga ng pera. Nagbukas si Aliyah at Sara ng kanilang tibibang. Ang ipon ni Aliyah ay 97 pesos and 75 centavos. Samantalang ang kay Sara naman ay 97 pesos and 50 centavos. Sino ang may pinakamaraming ipon? Paghambihin ang kanilang ipon gamit ang simbolo ng paghambing. Tama, 97 pesos and 75 centavos is greater than 97 pesos and 50 centavos. Maaari mo din isulat ng ganito. Iba pang halimbawa, 56 pesos is less than 288 pesos. Maaari mong isulat ng Isa pang halimbawa, 75 pesos is equal to 75 pesos. Gumamit tayo ng simbolo sa pagkukumpara ng mga halaga ng pera. Greater than Less than equal to Gawain Isudat ang greater than, less than, at equal sa paghahambing ng halaga ng pera Number 1 Number 2 Number 3 Number 4 Number 5 6 7, 8, 9, 
at 10. Sagutin ang tanong. Pagkatapos ko magbenta ng 100 pirasong ice candy, ito ang aking pinita. Magkano lahat ito? Tandaan. Sa pagsulat at pagbasa ng pera, huwag kalilimutan ang peso sign para sa piso at centavo sign para sa sentimo. Gumamit ng decimal point para hiniwalay ang peso sa centavos. Ang digit o bilang sa kaliwa ay nagsasabi kung ilan ang pesos samantalang ang digit o bilang sa kanan ay nagsasabi ng bilang ng centavos. Gumagamit din tayo ng simbolo sa pagkukumpara ng mga halaga ng pera. Ito ay ang greater than, less than, at equal to. Pagkataya Piliin sa loob ng kahon ang halaga ng pera sa salita na katumbas na halaga nito sa simbolo. Isulat ang titik ng tamang sagot sa paglang. Ay nagsabihin ang halaga ng pinagsamang perang papel at baryang sentimo. Isulat ang greater than, less than at equal sa paghahambing ng halaga ng pera. Maraming salamat!